আর এর ভ্যালু কত আলফার ভ্যালু কত এই দুইটা জিনিসকে আমাদেরকে বের করতে হলো তো তাহলে আর টা আমরা বের করলাম দেখো পি কিউ থিটার সাহায্যে এবং তাহলে ট্যান আলফাও আমাকে বের করতে হবে কি পি কিউ থিটার সাহায্যে তো যার সাথে কোন আছে এখানে আলফাটা কার সাথে মানে লব্ধির কোনটা কার সাথে আমরা নিচ্ছি পি এর সাথে তাই পি কে নিচে একা একা রাখবো এর সাথে সাইন কসকে গুণ দিব না আর যার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টরের তিন নম্বর লেকচার তো আগের ক্লাসে আমরা হচ্ছে আসলে ভেক্টর বিভিন্ন টাইপের ভেক্টর নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম তো আজকে আমরা হচ্ছে একটা নতুন স্টাইলে ভেক্টরের লব্ধি নির্ণয় করা শিখব তো আগে যে ভেক্টরগুলো আমরা ভেক্টরের যোগ করেছিলাম সেগুলো কিন্তু সবগুলো ছিল জ্যামিতিক উপায়ে আজকেরটা একটু স্পেশাল কারণ হচ্ছে আজকে আমরা শুধু জ্যামিতিক উপায়ে শিখব না বরং আমরা হচ্ছে একটা রেজাল্ট নিয়ে আসব একটা মান বের করব দিক বের করব সংখ্যাগত যে সমস্ত ভ্যালুগুলো আছে সেই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে নির্ণয় করতে চাই তো সেইটা আসলে নির্ণয় করার জন্য সবচাইতে সহজ যে প্রক্রিয়াটা যে আমরা লব্ধির মান বের করতে চাই দিক বের করতে চাই মানে আইডিয়াটা আসলে কি সেটা আগে একটু তোমাদেরকে বুঝাই যে মনে করো আমরা হচ্ছে একদম শুরুতে সাপোজ একদম শুরুতে আমরা হচ্ছে একটা বস্তুর উপরে মনে করো এই দশ নিউটনের একটা বল কাজ করছিল হ্যাঁ এবং এইখানে আরেকটা বল কাজ করছিল এটা হচ্ছে সাপোজ আট নিউটনের দুইটা বল একটা দশ নিউটন একটা আট নিউটন দুইটা কাজ করছে তো আমরা এইখানে যদি দুইটার লব্ধি বের করি অর্থাৎ লব্ধি মানে কি যে সাপোজ দুইটা ফোর্সই যদি একই সাথে এই বস্তুটার উপরে কাজ করে মনে করো এখানে আমাদের কাছে একটা ব্লক রাখা ছিল কেমন এখানে একটা ব্লক রাখা ছিল একটা বস্তু রাখা ছিল তো সাপোজ এই বস্তুটার উপরে ডান দিকে একটা ফোর্স কাজ করলো এবং এই দিক বরাবর একটা ফোর্স কাজ করলো এবং তারা একই সময়ে কাজ করছে তাহলে এই বস্তুটা শুধুমাত্র এই দিকে কিন্তু যাবে না কারণ ওর উপরে শুধুমাত্র একটা বল কাজ করছে না বস্তুটা কিন্তু শুধুমাত্র এই দিক বরাবর যাবে না কারণ সেটার উপরে শুধুমাত্র ওই একটা বল আট নিউটন কাজ করছে না যেহেতু দুইটা বল একই সাথে এই বস্তুটার উপরে কাজ করছে সেই কারণে বস্তুটা কিন্তু এইদিকেও যাবে না এদিকেও যাবে না বরং তাদের মাঝামাঝি কোনো একটা দিকে সেটা চলে যাবে তো মাঝামাঝি আসলে যে চলে যাবে সেটার উপরে আসলে টোটাল ফোর্সটা কত প্রযোগ কত প্রযুক্ত হবে নেট ফোর্স কত কাজ করবে সেইটা আমরা হচ্ছে মান আকারে বের করতে চাই এবং আরও জানতে চাই যে সেইটার দিকটা কোন দিকে আমরা বুঝলাম যে দশ নিউটনের দিকে সেটা যাবে না সেটা হচ্ছে আট নিউটনের দিকে যাবে না কিন্তু সেটা আসলে কোন দিক বরাবর অগ্রসর হবে এইটা আমরা বের করতে চাই তাহলে দেখো আমরা মূলত এখন এই দশ আর আট একত্রে কাজ করার ফলে তার উপরে লব্ধি বলটা কত হলো এই এফ নেটের ভ্যালুটা এখন কত হলো সেটা বের করতে চাই মান আকারে এবং থিটা কত বের করতে চাই থিটা মানে বলছি এখানে যে দিকটা কোন দিকে যে সাপোজ আমরা দেখলাম যে বস্তুটা এই রকম একটা দিকে চলে গেছে এই রকম একটা দিকে চলে গেছে তো তাহলে এটা হচ্ছে তার এফ নেট তো এই এফ নেটটা আসলে সাপোজ দশ নিউটনের সাথে কত কোন উৎপন্ন করছে এই ভ্যালুগুলা আমরা এখন বের করতে চাই মান আকারে বের করতে চাই ঠিক আছে এতদিন তো আমরা ত্রিভুজ সূত্রে আদি থেকে শেষ একটা জ্যামিতিক উপায়ে লব্ধিটা বের করা দেখছিলাম কিন্তু এখন আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে যে আমরা চাই সেগুলার মান দিক বের করতে এটার জন্য আমরা সামান্তরিক সূত্রটা নিব তো পড়ার আগে চলো আমরা আগে জিনিসটা বুঝে নেই কি বুঝাইছে তারপরে হচ্ছে ইয়াটা পড়ব এখানে যেটা বলছে সাপোজ একটা বস্তুর উপরে একটা ফোর্স কাজ করছে এবং আর একটা ফোর্স কাজ করছে সাপোজ এই রকম একটা দিকে ঠিক আছে এই ফোর্সের নাম আমি দিলাম পি ফোর্স এবং এই ফোর্সের মান দিলাম কিউ ফোর্স ঠিক আছে তো একই যেহেতু বস্তুর উপর কাজ করছে এই জন্যে দুইটাই আমি একই দিক থেকে দিলাম আর কি হ্যাঁ দুইটার আদিবিন্দু এক করে দিলাম দুইটার আদিবিন্দুকে এক করে দিলাম এখন খেয়াল করো আমাদের এই সূত্রটা যেটা বলছে সেটা হলো আমরা এই দুইটা ভেক্টরকে দিয়ে একটা সামান্তরিক আগে আঁকাবো কি আঁকাবো সামান্তরিক আঁকাবো সামান্তরিকের জানি কি কি সেম হয় সামান্তরিকের হচ্ছে বিপরীত বাহুদয় পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল হয় বিপরীত বাহু খেয়াল করো এইটার বিপরীত বাহু এটা তারা পরস্পর সমান 
সাইজ সেম এবং তাদের ডিরেকশন একই দিকে তারা সমান্তরালও বটে এবং এই বাহু দুইটাও কিন্তু পরস্পর সমান পরস্পর সমান এবং পরস্পর সমান্তরাল তো আমরা কি করলাম দুইটা ভেক্টর ছিল সেই দুইটা ভেক্টরের আগে আমরা দুইটা ভেক্টর দিয়ে একটা সামান্তরিক ড্র করে ফেললাম এইবার আমরা কি করব সেই সামান্তরিকের নিশ্চয়ই একটা কর্ণ আছে সে কর্ণটা আমরা বের করব ধরো এখান থেকে শুরু করে এইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কর্ণটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কর্ণ এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত তো আমাদেরকে যেটা বলছে সেটা খুবই সিম্পল সেটা হলো দুইটা ভেক্টর তুমি এভাবে করে আঁকবা এবং তারপরে দুইটা ভেক্টর দিয়ে যদি একটা সামান্তরিক ড্র করো তাহলে সেই সামান্তরিকের যে কর্ণটা হবে সেই কর্ণটাই হচ্ছে লব্ধি নির্দেশ করবে সে কর্ণটাই লব্ধি নির্দেশ করবে ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো আমাদের এই যে কর্ণটা আছে সেই কর্ণটাই কিন্তু লব্ধি নির্দেশ করলো এখন তুমি বলতে পারো যে ভাইয়া কর্ণ তো এখানে আছে দুইটা কি কি কর্ণ আছে একটা কর্ণ তো এটা আছে আর একটা কর্ণ তো ভাই এইটা আছে তো কোন কর্ণটার কথা এখানে বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে দুইটা ভেক্টরের আদিবিন্দু থেকে দুইটা ভেক্টরের আদিবিন্দু থেকে যে কর্ণটা যাবে সেই কর্ণটাই হচ্ছে আমাদের লব্ধি আর নির্দেশ করবে আচ্ছা এবার আসো আমরা একটু ভাষাগতভাবে জিনিসটাকে একটু পড়ে বোঝার চেষ্টা করি কি বলল এখান থেকে কোনো সামান্তরিকের একটি কৌণিক বিন্দু হতে কৌণিক বিন্দু মনে করো এটা চারটাই তো কৌণিক বিন্দু তার মধ্যে বলল কোনো কৌণিক বিন্দু থেকে যে এই কৌণিক বিন্দু থেকে অঙ্কিত সন্নিহিত বাহুদয় খেয়াল করো সন্নিহিত বাহুদয় মানে কি সন্নিহিত মানে হচ্ছে পাশাপাশি বাহু তাহলে এই অঙ্কিত এই যে কৌণিক বিন্দুটা ছিল সেখান থেকে আমাদের হলো সেখান থেকে আমাদের হলো সন্নিহিত বাহু এটা একটা এটার সন্নিহিত বাহু কিন্তু এইটা এই কৌণিক বিন্দু থেকে যে দুইটা সন্নিহিত বাহু হয়েছে এটা একটা সন্নিহিত বাহু এইটা আর একটা সন্নিহিত বাহু তো বলছি সন্নিহিত বাহুদয় যদি কোনো কণার উপর একই সময়ে ক্রিয়ারত কোনো কণার উপরে একই সময়ে ক্রিয়ারত দেখো যেটা বলছিলাম যে তুমি বস্তুর উপরে একই সাথে কিন্তু বল প্রয়োগ করতে হবে তো তা না হলে তো দেখা যাবে যে যেটা আগে বল প্রযুক্ত হয়েছে সেটার দিকে যাবে তারপরে মানে তখন আর একটু মেস্ট হয়ে যাবে সেটা কি হবে সেটা পরে বলবো কিন্তু আমাদের এখানে কন্ডিশন হচ্ছে দুইটা বল একসাথে প্রযুক্ত হলে নেট ফোর্সটা কোন দিকে যাবে সেটা হচ্ছে আমরা আগে বের করছি তো তাহলে এখানে কোনো কণার উপর একই সময়ে ক্রিয়ারত দুইটা সমজাতীয় সমজাতীয় মানে কি সমজাতীয় মানে হচ্ছে এটা যদি ফোর্স হয় এটাও ফোর্স এটা যদি ভ্যালোসিটি বা বেগ হয় এটাও কিন্তু ভ্যালোসিটি বা বেগ নির্দেশ করবে সমজাতীয় ভেক্টরকে নির্দেশ করে তাহলে ওই বিন্দু থেকে অঙ্কিত খেয়াল করো কোন বিন্দু থেকে অঙ্কিত এই যে আমরা কৌণিক বিন্দু থেকে নিয়ে আসছিলাম না কৌণিক বিন্দু থেকে অঙ্কিত সন্নিহিত বাহুদয় যদি কোনো কণার উপরে একই সময় ক্রিয়ারত দুইটা সমজাতীয় ভেক্টরকে নির্দেশ করে তাহলে ওই বিন্দু হতে অঙ্কিত সামান্তরিকের কর্ণ এই যে ওই বিন্দু থেকে অঙ্কিত সামান্তরিকের কর্ণ ভেক্টর দয়ের লব্ধি নির্দেশ করে এই কৌণিক বিন্দু থেকে অঙ্কিত সামান্তরিকের কর্ণটা ভেক্টর দয়ের লব্ধি নির্দেশ করে তাহলে আশা করি একটা বেসিক আইডিয়া আমরা পাইছি যে কিভাবে করে সামান্তরিক সূত্রের সাহায্যে লব্ধিটা বের করতে হয় প্রথমে আমাদের এখানে যেটা বলল যে দুইটা ভেক্টর আছে সেই দুইটা ভেক্টর কোন দিক বরাবর কাজ করছে একই সামান্তরিকের দুইটা সন্নিহিত বাহু বরাবর কাজ করছে তাহলে ওই যে কৌণিক বিন্দু সে কৌণিক বিন্দু থেকে অঙ্কিত যে কর্ণটা সেই কর্ণটাই হচ্ছে দুইটা ভেক্টরের লব্ধি নির্দেশ করবে এখন ভাই খেয়াল করো এইখানে কি আসলে আমি যদি ত্রিভূত সূত্র দিয়ে লব্ধি বের করতাম যদি বহুভূত সূত্র বা সাধারণ সূত্র দিয়ে বের করতাম তাহলে কি আমাদের এই লব্ধিটা অন্য কিছু হতো উত্তর হচ্ছে না তুমি খেয়াল করো এইখানের দিকে যদি তাকাও তাহলে দেখো ত্রিভূত সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম বা সাধারণ সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম একটা ভেক্টরের শেষের সাথে আরেকটা ভেক্টরের শুরু অ্যাড করতাম এই ভেক্টরের শেষের সাথে আরেকটা ভেক্টরের শুরু অ্যাড করতাম তারপরে আদি থেকে শেষ পর্যন্ত যে ভেক্টরটা ছিল সেটাই কিন্তু লব্ধি নির্দেশ করত তো আলটিমেটলি আমার লব্ধি কিন্তু এইটাই নির্দেশ করছে হ্যাঁ 
কিন্তু আগে ছিল ত্রিভুজ সূত্র অনুযায়ী আরেকবার হচ্ছে আমরা করলাম কি অনুযায়ী আমরা হচ্ছে এখানে হলো সামান্তরিক সূত্র অনুযায়ী করলাম মানে বিষয়টা হলো যে তুমি ক্যালকুলেটরে যোগ করো হাতে কলমে করো কম্পিউটারে করো যেখানেই করো না কেন রেজাল্ট কিন্তু সেম আসবে তো আমাদের বিভিন্ন প্রসেস থাকতে পারে যোগ করার কিন্তু দিন শেষে রেজাল্ট কিন্তু একই রকম তো তুমি সাধারণ সূত্র দিয়ে করো সামান্তরিক সূত্র দিয়ে করো ত্রিভুজ সূত্র দিয়ে করো যেটা দিয়ে করো না কেন লব্ধি এই দুইটা ভেক্টরের লব্ধি কিন্তু একই রকম হবে এখন তোমার মাথায় একটা প্রশ্ন আসছে সেটা হচ্ছে যে ভাই আপনি প্রথমে ভেক্টর নিলেন এইটা কিন্তু ত্রিভুজ সূত্রের ক্ষেত্রে তো ভেক্টরটা এইটা হওয়া উচিত কারণ দুইটা ভেক্টরের লব্ধি যদি আমি করি তাহলে এই যে একটা শেষের সাথে আর একটা শুরু তাহলে এই যে ভেক্টরটা আছে এই ভেক্টর আর এই ভেক্টর তো দুইটা আলাদা আলাদা জায়গাতে আছে তাহলে আপনি যে এইটাকে এখানে সরাই নিয়ে তারপর ত্রিভুজের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এটা আবার কেমন হলো এখানে তোমাদেরকে একটা জিনিস একটু বলে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ভেক্টর স্থানান্তর এই কনসেপ্টটা একটু মাথায় রাখো এটা বইতে নাই কিন্তু এটা জেনে রাখতে হবে ভেক্টর স্থানান্তর বা ভেক্টর শিফটিং ভেক্টর শিফটিং আচ্ছা এটার মানেটা কি ভেক্টর স্থানান্তর বা ভেক্টর শিফটিংটা হচ্ছে সাপোজ আমাদের কাছে এই রকম একটা ভেক্টর আছে আমরা কি করলাম এই ভেক্টরটাকে চাইলে যদি এটা একটা আমাদের ওই যে সীমাবদ্ধ ভেক্টর না হয় সীমাবদ্ধ ভেক্টর কোনটা মনে আছে অবস্থান ভেক্টর একটা সীমাবদ্ধ ভেক্টর ছিল ওই যে আদিবিন্দুটা মূল বিন্দুই হতে হতো তা না হলে অবস্থান ভেক্টর কিন্তু বলা যেত না যদি এটা সীমাবদ্ধ ভেক্টর না হয় মানে মুক্ত ভেক্টর হয় মানে অবস্থান ভেক্টর ছাড়া বাকি সবই কিন্তু মুক্ত ভেক্টর হিসেবে চিন্তা করতে পারি তাহলে একটা ভেক্টরকে আমি কিন্তু চাইলে যে কোনো জায়গা থেকে সরায় 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 অন্য একটা জায়গাতে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যেই ভেক্টরটাকে তুমি আর একটা জায়গাতে সরাচ্ছ যেহেতু এই ভেক্টরকেই সরাচ্ছ যাতে করে তার মান সেম থাকে অর্থাৎ তার দৈর্ঘ্য যেন সেম থাকে এবং তার ডিরেকশনটা যেন একই দিকে থাকে তুমি চাইলে এটাকে এখানে নাও এখানে নাও এখানে নাও খেয়াল করো যেহেতু আমার এটা কপি পেস্ট করছি আমি তাই এটার মান কিন্তু সেম কারণ দৈর্ঘ্য সেম এবং দিকও কিন্তু দেখো একই দিকে নির্দেশ করছে তো আমরা যখন দুইটা ভেক্টরের যোগ করব আমরা কিন্তু চাইলে একটা ভেক্টরকে শিফট করে আমাদের সুবিধা মতন জায়গাতে ট্রান্সফার করতে পারি ভেক্টরের লব্ধি নির্ণয় করার জন্য ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভেক্টর শিফটিং এর কনসেপ্ট যখন ম্যাথগুলা করব তখন আরও আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবা কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ভেক্টর শিফটিং করতে গেলে আমাদের শর্তটা কি আমাদের শর্তটা হচ্ছে অবশ্যই ভেক্টর শিফটিং করার সময় আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে মান সেম আছে তা না হলে তো ভেক্টরটা আলাদা হয়ে যাবে সরানোর পরে আলাদা ভেক্টর হয়ে গেলে তার লাভ হলো না মান সেম হতে হবে এবং অবশ্যই ডিরেকশন সেম হতে হবে ডিরেকশনটা সেম হতে হবে তারপরে আমি ভেক্টরকে এক জায়গা থেকে সরাই টরাই সরাই টরাই আর এক জায়গাতে কিন্তু নিতে পারবো ঠিক আছে ওকে সো তাহলে দেখো এখানে ওইটাই হলো যে আমাদের এখানে যে ভেক্টরটা ছিল সেটাকে আমি ধরে জাস্ট আর একটা জায়গাতে নিয়ে গেছি এবং এতে করে কি হয়েছে আমাদের এই ভেক্টরটা কিন্তু এই জায়গাতে যে আসছে আমাদের কিন্তু রেজাল্টের কোনো তারতম্য এখানে হবে না কারণ ভেক্টর একই একই রকম আছে তো তুমি ত্রিভুজ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে এইটা আর এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারো আর সামান্তরিকের ক্ষেত্রে যেটা বলছে যে দুইটা ভেক্টর আদিবিন্দুকে এক বিন্দুতে রেখে কর্ণ যেটা সেটাই হচ্ছে সামান্তরিকে কর্ণ যেটা সেটাই হচ্ছে লব্ধি নির্দেশ করবে কিন্তু আমাদের কাজ এটা না আমাদের কাজ হচ্ছে এখন আমরা চাই এই সামান্তরিক সূত্রটার হেল্প নিয়ে কিভাবে করে আমি এই লব্ধিটার মান বের করতে পারবো এবং দিক বের করতে পারবো হ্যাঁ মান এবং দিক দুইটাই আমি বের করতে পারবো কিভাবে সেটাই হচ্ছে আমার টার্গেট এই দেখো সামান্তরিক সূত্রের সাহায্যে লব্ধির মান নির্ণয় আচ্ছা এই দেখো এইবার মনে করো আমাদের কাছে আমি একটা সামান্তরিক আগে একটু ড্র করে ফেলি বা দুইটা ভেক্টর আগে একটু এঁকে ফেলি এই যে এখন আমরা সাপোজ জানি যে এই ভেক্টরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পি একক এই ভেক্টরটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে কিউ একক আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে এই দুইটা ভেক্টরের লব্ধি নির্ণয় করতে হবে এবং সেইটা হচ্ছে গিয়ে আর একক মনে করলাম আমাদের আরও একটা ডেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী যে কোনটা সেটাকে আমি থিটা ধরে নিচ্ছি অনেক বইতে এটাকে আলফা ধরে নেওয়া কিন্তু যেটাই হোক না কেন ওটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই জাস্ট জেনে রাখো পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী কোন আমি এখানে থিটা ধরে নিচ্ছি আমাদেরকে কি বের করতে হবে ভাই আমাদেরকে বের করতে হবে যে এই আর ভেক্টরের সাথে পি এর অ্যাঙ্গেলটা কত মানে আমরা যখন লব্ধির দিক বলবো তখন তো দিকটা বলার জন্যে আমাকে অবশ্যই কারো না কারো রেফারেন্সে বলতে হবে এখানে তার পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ নাই এখানে কোন প্রকাশ করবে একমাত্র কোনটা কোন হ্যাঁ অ্যাঙ্গেলটা 
তো তাহলে মানে দিক প্রকাশ করবে একমাত্র কোনটা তাহলে আমরা এখানে বলবো যে পি এর সাথে কত ডিগ্রি কোণে আর ভেক্টরটা আছে বা কিউ এর সাথে কত ডিগ্রি কোণে আর ভেক্টরটা আছে তো আমাদেরকে এই দুইটা রাশি মান বের করতে হবে যে আর এর ভ্যালুটা কত এবং অ্যাঙ্গেল আলফাটা আসলে কত হচ্ছে মানে লব্ধিটা কত ডিগ্রি কোণে সরে গেছে তাহলে দেখো শুরুতে আমরা এটাকে চলো একটু এ বি সি ডি দিয়ে মার্ক করে দেই এইটা মনে করলাম এ বিন্দু এটা হচ্ছে বি বিন্দু এটা হলো সি বিন্দু এটা হচ্ছে ডি বিন্দু ঠিক আছে ভালো কথা এখন এখান থেকে আমরা কি করলাম এই বাহুটাকে একটু বর্ধিত করলাম কেন ভাইয়া বর্ধিত করলেন কারণ আছে দাঁড়াও আমি তোমাদেরকে সব চিবাই চিবাই বলবো কোনো চিন্তা করো না আচ্ছা এই বিন্দুটা হচ্ছে মনে করো ডি বিন্দু দেখো ভাইয়া আমাদের কিন্তু দরকার এ সি বাহুটা বের করা এখন ভাই বলো তো এ সি যে বাহুটা আছে সেটা সমান সমান আমরা পিথাগোরাস দিয়ে কি লিখতে পারি এ সি স্কোয়ার সমান সমান এ ডি এখন কেউ লিখো না দেখো আমি কি লিখছি এ ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার এটা লিখলে কি কোনো সমস্যা আছে বলো তো কারণ আমাদের এইটা তো ভাই নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এ সি স্কোয়ার মানে এইটা অতিভুজ না এই যে ত্রিভুজটা এ সি ডি এই এ সি ডি এর কিন্তু ভাই এ সিটা হচ্ছে অতিভুজ সি ডি এ ডি এটা কিন্তু আমাদের অন্য দুইটা বাহু তাহলে আমরা কিন্তু পিথাগোরাস থেকে এটা লিখতে পারি এখন সমস্যা হচ্ছে কি দেখো একটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এ ডি মানে আসলে কত এ ডি মানে আসলে কত এ ডি মানে আমরা কিন্তু বলতে পারি সেটা হচ্ছে এ বি প্লাস বি ডি এ বি প্লাস বি ডি স্কোয়ার প্লাস এটা সি ডি স্কোয়ার এখন একটা বিষয় খেয়াল করো আমরা যদি আর বের করতে চাই তাহলে আমাদের যে যে ভ্যালুগুলা প্রশ্নে দেওয়া আছে সেগুলাকে ইউজ করেই কিন্তু আমাকে আর বের করতে হবে প্রশ্নে আমাদের কি কি দেওয়া ছিল পি দেওয়া ছিল কিউ দেওয়া ছিল থিটা দেওয়া ছিল এটা ই হবে এটাকে ই দিয়ে দিলাম হ্যাঁ দেখো আমাদের প্রশ্নে যেগুলা দেওয়া আছে পি দেওয়া আছে কিউ দেওয়া আছে এবং এদের মধ্যবর্তী কোন থিটা দেওয়া আছে এই তিনটাকে ইউজ করেই কিন্তু আমাকে আর বের করতে হবে তাহলে দেখো আমরা এসি এর মানটা বের করতে গিয়ে দেখলাম এখানে আমরা এ বি দরকার বিডি দরকার সিডি দরকার কিন্তু সমস্যার জায়গাটা হচ্ছে আমাদেরকে কিন্তু এ বির ভ্যালুটা কত বলে দেওয়া আছে বিডি কত এটা কিন্তু আমরা জানি না তাই এটাকে আমাকে বের করতে হবে পি কিউ থিটা এগুলার সাহায্য নিয়ে আবার বলছি কথাটা যেহেতু বিডি এর ভ্যালুটা এটা তো আমার নিজের প্রশ্নটা সলভ করার জন্য আমার নিজের ধরে নেওয়া এক্সটেন্ডেড একটা দূরত্ব হচ্ছে বিডি তাহলে আমি চেষ্টা করব আগে এই বিডিটাকে কিভাবে করে পি থিটা কিউ এইগুলাতে কনভার্ট করা যায় তাহলে দেখো সেটা কিভাবে করতে পারি আমরা যদি বিসিডি ত্রিভুজ নেই আমরা যদি ত্রিভুজ বিসিডি নেই ত্রিভুজ বিসিডি এ আমরা খেয়াল করো যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এইটা যদি থিটা হয় ভাই বলো তো এই অ্যাঙ্গেলটা কত এটাও কিন্তু থিটা হবে তাহলে বলো তো এই বিসিডিতে আমরা যদি লেখি কস থিটা সমান সমান কত এবং চিন্তা করো না আমরা সাইন থিটা সমান কত এটাও দেখব ভূমি বাই অতিভুজ তাই না ভূমি বাই অতিভুজ তো ভাই এখানে ভূমিটা হচ্ছে বিডি ভূমিটা হচ্ছে বিডি হ্যাঁ আর হচ্ছে অতিভুজ হলো বিসি আচ্ছা আর সাইন থিটা হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ সিডি বাই বিসি আচ্ছা তো এখান থেকে একটা মজার জিনিস দেখো থিটা কিন্তু আমরা জানতাম এবং আমাদের দরকার কিন্তু ভাই বিডি বের করা বিডি সমান সমান আসছে বিসি কস থিটা আর বিসি ভ্যালুটা আসলে কত বিসি যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে কিউ এর সমান বিসি ভেক্টরটা কিন্তু কিউ ভেক্টরের সমান তাহলে এখানে আমি লিখতে পারবো কিউ কস থিটা একইভাবে সিডি যে দূরত্বটা আছে সেটাকে আমি লিখতে পারবো বিসি সাইন থিটা তো এখান থেকে আসলো বিসি যেটা সেটা কি সেটা হচ্ছে কিউ ভেক্টর তাহলে আসলো কিউ সাইন থেটা কিউ সাইন থেটা তাহলে খুবই চমৎকার আমরা এখান থেকে এখন এই যে এ বি প্লাস বিডি যেটা লেখা আছে সেখানে আমরা বলো তো এ বিকে কি লিখতে পারি পি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি তাহলে পি প্লাস বিডি মানে হচ্ছে কিউ কস থিটা কিউ 
कस थीटा एर पर स्कोर प्लस सी डी मान किऊ सैन थीटा तेने लेखा जाए किऊ सैन थीटा तर स्कोर ख्याल करो ए सीटा के मैं ए सी मान कि लब्धि आर छो से क्यों हे पी किऊ थीटा से गुलाते ही कन्भार्ट करारे चेष्टा कर भांगी लेखा जा स्कोर समान समान हम पी स्कोर प्लस टू पी किऊ कस थीटा प्लस किऊ स्कोर कस स्कोर थीटा प्लस किऊ स्कोर सैन स्कोर थीटा सुंदर भैया एखान कि लिखते पर देखो टू पी किऊ कस थीटा एखे आ एखे आऊ स्कोर कज स्कोर थीटा प्लस किऊ स्कोर सैन स्कोर थीटा ये कि लिखते परि ओके देखो ये क्यों लिखते पर स्कोर समान समान पी स्कोर प्लस युटा के एक साथे जो लिखी तेल किऊ स्कोर लेखा जाए कारण कज स्कोर थीटा प्लस सैन स्कोर थीटा समान कत हो जाए वन हो जाए पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी किऊ कस थीटा तेल खेल करो ये लब्धिर मान आर निर्देश कर समान समान स्कोर रूट अफ पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी किऊ कस थीटा ये एक जिन एक रखी तुम्हारे ना हमें भूल करवा से हलो थीटार परिचय कि आसले थीटार परिचय हे पीओ किऊ के भेक्टर पी ए भेक्टर किऊर आदि बिंदु के दूटी भेक्टर आदि बिंदु दय के एक बिंदुते एने एक बिंदुते एने दूटी भेक्टर आदि बिंदु के एक बिंदुते एने मध्यवर्ती क्षुद्रतर को मध्यवर्ती क्षुद्रतर को इम्पर्टेंट जिन खेल रखते हमने क्यों पी किऊर शुदुम्र मानटा के बसा पी किऊर मान बसा हाँ मैं मडुलस भूटा आई मडुलस भू मान जो आई माना के क्योंकि शुदुम्र बसा यटार एक एक्साम्पल दीब एक क्यों देखो क्यों एटे लब्धिर मान कत बेर फिलते परलम जो आर समान समान स्कोर रूट अफ पी स्कोर प्लस किब स्कोर प्लस टू पी किऊ कज थीटा ओके यार आसो आप दिक्ट बेर करी अच्छा एबार देखो आप दिक बेर करते चाह दिक मान कि आलफा को से आलफाटा बेर करते चाची देखो भैया एखान आलफार मान जो बेर करते चाह बोल तो टैन आलफा समान समान कि लेखा जाए टैरा लम्बा भूत तो लम्ब हे सी डी भूमि हे ए डि लम्ब हे सी डी भूमि हे ए डि ठीक से तो देखो सी डी जेटा से समान एकटू आगे क्यों पाई एट किऊले एट किऊ एवं दूरत किऊ सैन थेटा वो त्रिकोणमिति पाई और बी डि जेटा से समान समान छो किऊ कस थीटा ठीक से तालोले लिखे फिली सी डी समान समान हे किऊ सैन थेटा और ए डि मान कत ए डि मान हे ए प्लस ए डि मान कत टर्स फिलते टैन इनभार्स मान वन बन ना क्योंकि जेटा बोझाए से हे कि बोझाए यहाँ बोलते जेटा बोझाए जे आलफार को मान जो टैन आलफार भू है वन बुट थ्री एखान हिसाब कर पे जाफार भू हे थार्टी डिग्री आशा करी ये सबाई करते पर 
তাহলে ভাইয়া আমরা দুইটা মান কিন্তু শিখে ফেললাম আমরা হচ্ছে যে একসাথে যদি আমি লিখি দুইটা ভেক্টর আছে মনে করো একটা পি একটা কিউ একটা ভেক্টর আছে পি আলফি কিছু বলবা আর একটা ভেক্টর আছে কিউ এটা একটা পি ভেক্টর এটা একটা কিউ ভেক্টর তো আমরা যদি চাই এই দুইটা ভেক্টরের লব্ধি আর নির্ণয় করতে এবং পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী কোন ছিল থিটা আমরা বের করতে চাই পি আর আর এর মধ্যবর্তী কোন আলফাটা কত তাহলে আমাদের সিস্টেমটা কি দাঁড়াচ্ছে সিস্টেমটা দাঁড়াচ্ছে যে আর এর মান সমান সমান হবে ওই যে দুইটা ভেক্টর আমরা লিখলাম পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এগুলো শুধু মান হবে টু পি কিউ কজ থিটা থিটাটা হচ্ছে পি আর কিউ এর আদি বিন্দুকে এক বিন্দুতে এনে যে ক্ষুদ্রতর কোনটা সেইটা এবং আমাদের যে ট্যান আলফার ভ্যালুটা হবে সেই ট্যান আলফা সমান সমান কি এখানে ট্যান আলফা যেটা সেটা খেয়াল করে দেখো আলফাটা কার সাথে পি এর সাথে যার সাথে অ্যাঙ্গেলটা থাকবে সেটাকে নিচে একা একা রাখবা পি আর ট্যান মানে আমরা কি জানি বলো তো সাইন সামথিং ডিভাইডেড বাই কস সামথিং না তো যেহেতু আলফা বের করছি তাহলে নিশ্চয়ই এখানে তো আলফা হবে না তাহলে কোন অ্যাঙ্গেলটা হবে অন্য যে কোনটা আছে মানে যেগুলো দেওয়া আছে খেয়াল করো আমাদের শুরুতে দেয়া ছিল কারা কারা পি দেয়া ছিল কিউ দেওয়া ছিল থিটা দেয়া ছিল এই তিনটা ইউজ করেই কিন্তু আমাদেরকে আর এর ভ্যালু কত থিটার ভ্যালু কত সেটাকে নির্ণয় করতে হলো আর এর ভ্যালু কত আলফার ভ্যালু কত এই দুইটা জিনিসকে আমাদেরকে বের করতে হলো তো তাহলে আরটা আমরা বের করলাম দেখো পি কিউ থিটার সাহায্যে এবং তাহলে ট্যান আলফাও আমাকে বের করতে হবে কি পি কিউ থিটার সাহায্যে তো যার সাথে কোন আছে আল এখানে আলফাটা কার সাথে মানে লব্ধির কোনটা কার সাথে আমরা নিচ্ছি পি এর সাথে তাই পি কে নিচে একা একা রাখবো এর সাথে সাইন কসকে গুণ দিব না আর যার সাথে কোন নাই তার সাথে এই যে কিউ সাইন প্লাস কিউ কজ অ্যাঙ্গেল কোনটা দিব আলফা দিব না আলফাটা তো বের করব ওই তিনটা সাহায্য নিয়ে তাহলে এখানে থিটা এখানে থিটা এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবং এগুলো সবাই কিন্তু মান হবে এরা সবাই কিন্তু মান নির্দেশ করছে মান এটা মান জাস্ট ভ্যালুটা পরম মান কত মানে তুমি হয়তো ভেক্টর বিয়োগ যখন করব তখন ওখানে একটা বিপদে পড়বা এই জন্য আমি আগের থেকে বলে রাখলাম এগুলা কিন্তু মান নির্দেশ করছে আর এই থিটা এই থিটা এই থিটাটা হচ্ছে ওই যে আদি বিন্দুকে একসাথে করে যে ক্ষুদ্রতর কোন অর্থাৎ পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী যে কোনটা সেটাই হচ্ছে আমরা এখানে নিব তাহলে চলো আমরা এবার একটা ছোট্ট প্র্যাকটিস করে আসি প্র্যাকটিসটা হচ্ছে এরকম মনে করো এইখানে একটা ভেক্টর আছে এবং এইখানে আর একটা ভেক্টর আছে হ্যাঁ দুইটা ভেক্টর খেয়াল করো ডিরেকশনটা কোন দিকে কোন দিকে দিছি এই যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটা বলে দিছে তিরিশ ডিগ্রি এই ভেক্টরের মান বলে দিছে দুই নিউটন এই ভেক্টরের মান বলে দিছে চার নিউটন এখন আমাদেরকে বলছে লব্ধি বের করতে তাহলে বলো তো লব্ধি যখন বের করব আর সেই আর এর মানটা কত হবে আর এর মানটা কত হবে আমরা লিখব পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু পি ইন্টু কিউ ইন্টু কজ বলো তো কত ডিগ্রি হবে এই ভেক্টরটার ডিরেকশন আর এই ভেক্টরটার ডিরেকশন দুইটা ভেক্টরের আদি বিন্দুকে এক বিন্দুতে রেখে তারপরে আমাদের তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর কোনটা বের করতে হয় তো তোমার এখানে দুইটা ভেক্টরের আদি বিন্দু কি সেম পয়েন্টে আনা হয়েছে হয় নাই কিন্তু তোমার এই ভেক্টরের আদি বিন্দু এইটা এই ভেক্টরের আদি বিন্দু এইটা তাহলে আমরা আগে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য হয় আমরা এই ভেক্টরটাকে শিফট করব এইখানে অথবা আমরা এই ভেক্টরটাকে শিফট করব এইখানে ঠিক আছে যে কোনো একটা করলেই কিন্তু হবে তারপরে তুমি দেখো এখানে দুইটা ভেক্টরে আদি বিন্দু কিন্তু দেখো এই বিন্দুতে আসলো এবং এখানেও দুইটা ভেক্টরে আদি বিন্দু কিন্তু এই বিন্দুতে আসলো এইবার ক্ষুদ্রতর কোন বলো তো এইটা কি ক্ষুদ্রতর কোন না তো ক্ষুদ্রতর কোন হচ্ছে এইটা এটা গুড প্র্যাকটিস ক্ষুদ্রতর কোনটা নেওয়া বৃহত্তর কোন নিলেও কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ক্ষুদ্রতর কোনই নিবা সবসময় তাহলে ক্ষুদ্রতর কোন তাহলে এটা কত হবে টোটাল ছিল একশো ডিগ্রি মাইনাস হচ্ছে তিরিশ সমান সমান কত হবে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু খেয়াল রেখো এই অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলটা কত হবে অ্যাঙ্গেলটা হবে একশত পঞ্চাশ ডিগ্রি ঠিক আছে এটা কিন্তু ভুল করে এটা অ্যাডমিশনে প্রচুর ভুল করে এই জিনিসটা পোলাপান প্রচুর ভুল করে তাহলে এটা খেয়াল রেখো 
ओके आर देखो एखान जो हिसाब करो ये अंगेलटा क्यों कत एक पंचाश डिग्री तुम्हें चाहले इटे एक बर्धित कर हिसाब कर देखते पो ये तिर मान ये त्रिस तो एकश आशी माइनस त्रिस हे एक पंचाश एवं जख्वा तुम्हारे अंगेल बेर करब तक कि जख अंगल बेर करब टैन आलफा से समान समान कार साथ अंगेलटा बेर कर गुरुत्वपूर्ण मन करो हे बेर कर अंगेलटा ये हमारे आलफा टैन आलफा समान समान जार साथ अंगेल से नीचे एका एका थकब और यहाँ हे चार निटन छो ताने लिखब फोर सैन सामथिंग प्लस फोर कस सामथिंग एख सामथिंग मध्य को बस पी और किऊर मध्यवर्ती कोटाई कमने बसबा कत है ये हे एकश पंचाश डिग्री एट है एकश पंचाश डिग्री ठीक है भैया तेल टैन आलफा समान समान पेलम जे एखान देखो शुद्ध माना क्यों लिखी यार आसो आकटा झमेल तुम्हारा पढ़वा से ना पढ़ो सेज प्रब्लेम दीची से मन करो ये एक भेक्टर देवा आईने एक भेक्टर देवा आदि दीसे ये भेक्टर नाम हे ए भेक्टर जार मान हे दुई निटन ये अंगेलटा से दीसे त्रिस डिग्री एखे एक भेक्टर आर मान हे तीन निटन एन के बोल जो भाई ए माइनस बी कत तो निर्णय करो ए माइनस बी समान कि बेर करो तेल बोल तो जो हम ए माइनस बी बेर करी ये क्यों जस्ट और एक बोल तो जो उल्टा जोग मन आई भेक्टर वियोग जो कर प्लस माइनस तो माइनस ही है क्यों वियोग कर सिसटेम कि जेटा के वियोग करते ही भेक्टर जदि ए रकम है तो हमें तरह विपरीत भेक्टर आगे नीते विपरीत भेक्टर मान कि मान समान दिक हे एक आशी डिग्री घुरानो अपोजिट ता भेक्टर के वियोग करब से ही भेक्टरटार आगे उल्टा भेक्टर नीते उल्टा भेक्टर ने नतून जो भेक्टर पेला तरह ए भेक्टर लब्धि करते जो करते हैं देख ए माइनस बी जो करते भाई जो ए माइनस बी करते करब एखे बीटा के क्यी करब बीटा के आगे एकश आशी डिग्री घुराब एवं घुरान पर दुईटा भेक्टर आदिबिंदु के एक जैगे नहीं आसब आदिबिंदु के एक जैगे नहीं आसब बोल तो अंगेलटा कत है ए माइनस बर मध्यवर्ती कत है एकश आशी छो माइनस त्रिस कर लम ये गल एक पंचाश डिग्री ये क्योंकि ख्याल रेखो भेक्टर आगे यही दिक बराबर छो ये भेक्टर आगे यही दिक बराबर क्योंकि छो ये छो बी भेक्टर से उल्टाई निल बोल तो भाई बर मान कि परिवर्तन हो तीन निटन तीन निटन ही क्यों आसे तेल जदि एखान एक लब्धि बेर करते चाह एक लब्धि और जो बेर करते चाह लब्धिटाई क्योंकि समान समान कि लब्धिटा कार कार मध्य ए भेक्टर और प्लस हे माइनस बी भेक्टर मध्य अर्थात ए माइनस बर माना क्यों आर निर्देश कर ठीक है ए माइनस बीटाई क्योंकि ये निर्देश कर चलो आर हमें क्या भाव बेर करब से एक देखे नहीं जो बेर करब खूब केयरफुल ये देखो ये जैगाते भूल कर बसिभाग कलापान माना देखा एर मान कत तो, दुई स्कोर बर मान कत तो, तीन स्कोयर खबरदार एखे माइनस थ्री लिखबा ना आप मान नहीं सब समय जगह ये मान लिखी बार बार ये दुई ये क्योंकि तीन माइनसा बस दिकर जो क्यों प्लस टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू बोल तो कजर भरे कत लिखब कजर भरे लिखते है एकश पंचाश डिग्री कारणटा कि कारण तो ए नतून दुईटा भेक्टर नहीं क्च कर एक हे ए भेक्टर एक हे ए भेक्टर एवं हे ग नतून बी भेक्टर माइनस बी भेक्टर जेहेतु हमें लब्धि बेर कर हलूदा और ये हलूदटार मध्य तर मध्यवर्ती जो है तक बसा ये तो स्वाभाविक तैना 
तो एखे आर समान समान ये यहाँ लिखल खेल कर देखो ये क्यों हमें एखे क्यों माइनस बसाय माइनस बसाय जस्ट तर मान लिखी ये जस्ट तर मानट लिखी इंटू कज हे एक पंचाश डिग्री जेटा पेलम से नतून दुईटा भेक्टर ये तर मध्यवर्ती को लिखल भलो कथा एबार आसो आप जो बेर करते चाहिए तर अंगलटा कत ये आलफा को कत तक हमें कि लिखब टैन आलफा समान समान अंगलटा कारे दर साथ के नीचे एका एका रखब और ऊपर लिखब हे थ्री सैन एक पंचाश डिग्री प्लस थ्री कज एक पंचाश डिग्री तर मान कत दिक कत यो सब ही क्यों बैर फिलते परलम सपोज आप चाची ए प्लस बी करते धरो आप चाची ए प्लस बी करते हमें भैया बोल तो ए प्लस बी समान समान धरो हमें बोल ये मैं एस लब्धिटा हे एस तेल बोल तो एसर जो मान बेर करतम तक एर जगह बस तो टू स्कोर बी एर जगह बस तो थ्री स्कोर प्लस टू इंटू टू इंटू थ्री बोल तो कस कत हतो तक तिर डिग्री हतो तर मान देखो भैया जख वेक्टर वियोग कर चेन्जटा शुदुम्र आसु तर अंगेले ये छो एक पंचाश एट हो गल त्रिस और जदि टैन धर बीटा बेर करतम मैं वो नतून भेक्टर साथ अंगेलटा ये मन कर लीटा को हाँ तेल टैन बीटा समान समान एखे कि दाड़ो एखे दाड़ो तो थ्री सैन त्रिस डिग्री डिवाइडेड बै टू प्लस थ्री कस त्रिस डिग्री ठीक है अर्थात दुई तीन देखो एखे क्योंकि को माइनस दे नहीं कारो सामने मैं एखे को माइनस छो ना एखे को माइनस छो ना जेटाते माइनस छो ना एक क्ज करी ये जैसे नहीं आस सब समय सेम ही रखी सब जैगा देखी भेक्टर दय जो समान एक ही दिखे क्रियारत थे कि ख्याल करो मन करो दुईटा भेक्टर आक्टर एवं किऊ भेक्टर ता दुईटाई एक ही डेक्शने क्ज कर पी भेक्टर एवं सपोज ये गिया किऊ भेक्टर ठीक है ये एक पी भेक्टर एक किऊ भेक्टर दुईटा एक ही दिखे क्यों क्ज कर बोल तो ये थीटा कत जिरो डिग्री हाँ थैंक यू तेल भाई बोलें तो देखी जदि आर मान बेर करते चाह आर समान समान हे स्कोर रूट अफ पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी किऊ कस जिरो डिग्री पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी किऊ कस थीटार मान वन थकल ये जिनटा के लिखते परि पी प्लस किऊ होल स्कोर लेखा जाए ना इटा के तालोले देखो आस प्लस किऊ एवं ये क्योंकि आसले एमनी जानतम जे एक ब्लक आपोज ये ब्लकटार ऊपर जो ये डान दिक बराबर दस निउटन क्च कर आर क्यों एस ओके हेल्प करार्ज डान दिखे बीस निउटन बल दिल तो टोटाल कतखानी बोल वस्तुर ओपर प्रजुक्त दुईटार जो फल है ना दस जो बीस दुईटार जो फल हो जाए तो देखो जो एक ही दिखे क्च कर तक क्यों आर समान समान पी प्लस किऊ अर्थात देखो मानगुलर जो फल मानगुलर जो फल टैन आलफा समान समान ऊपर धर किऊ सैन जिरो डिग्री किऊ सैन जिरो डिग्री मानी तो जिरो ठीक है और एखे थकल धर पी प्लस किऊ कस जिरो डिग्री तो यार मान ही जेहेतु जिरो तेल आलफार व्यलू किरो डिग्री हो जाए सहज तेल दुईटा भेक्टर जो एक ही दिखे क्च कर लब्धिटा क्योंकि जस्ट सीम्पल जो भेक्टर दे विपरीत दिखे क्रियारत थे मन करो ये एक भेक्टर क्च कर भेक्टर क्च कर तर विपरीत दिखे एकटार मान पी एट पी भेक्टर एट किऊ भेक्टर एन बोल तो तर मध्यवर्ती को एक् कत एकश आशी डिग्री कारण हे तारा दुईटा देखो विपरीत दिखे तुम्हें आदि बिंदुगुल के जो एक पॉइंट नहीं आसो तेल ये क्योंकि मध्यवर्ती कोशो आशी डिग्री है 
তাহলে এখান থেকে আমরা যদি দেখি r সমান সমান তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার প্লাস 2pq cos 180 ডিগ্রি cos 180 এর মান হচ্ছে -1 তাহলে এখান থেকে আসছে তুমি হিসাব করে দেখো p q আসছে p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার মাইনাস 2pq এখান থেকে আসবে হচ্ছে রুট ওভার p মাইনাস q হোল স্কয়ার তাহলে হোল স্কয়ারের রুট কাটাকাটি হয়ে থাকবে আর সমান সমান p মাইনাস q তার মানে কি এটাও কিন্তু একদমই খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার যে আমাদের যদি এই ডান দিক একটা ফোর্স কাজ করে বাম দিক একটা ফোর্স কাজ করে এটা যদি হয় p এটা যদি হয় q তাহলে আমাদের মানে মান বাদ দাও এটা যদি 10 নিউটন বল কাজ করে এদিকে যদি 8 নিউটন বল কাজ করে তাহলে লব্ধিটা কিন্তু ডান দিকে 2 নিউটনে কাজ করবে ঠিক আছে ডান দিকে 2 নিউটন একটা লব্ধি বল কিন্তু এখানে কাজ করবে জাস্ট বিয়োগ ফলটা এখানে কিন্তু এভাবে করে আসবে এবং অ্যাঙ্গেল যদি বের করতে চাও তাহলে অ্যাঙ্গেলটা কোন দিকে হবে যেটা বড় সেটা আর আলাদা করে বের করারও দরকার নাই আসলে অ্যাঙ্গেলটা কোন দিকে হবে যেটা বড় মান সেটা যেমন 10 বড় হলে 10 এর দিকে 8 বড় হলে 8 এর দিকে সিম্পল এবার আসো ভেক্টর দ্বয় পরস্পর যদি লম্ব হয় অর্থাৎ এই দিক একটা ভেক্টর কাজ করছে এই দিক আরেকটা ভেক্টর কাজ করছে এটার মান মনে করলাম পি এটার মান মনে করলাম কিউ এবং এদের মধ্যবর্তী যে কোনটা সেটাকে মনে করলাম নাইনটি ডিগ্রি তাহলে ভাইয়া দেখো আর সমান সমান আমরা কি লিখব স্কোয়ার রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ कस नाइनटी डिग्री कस नाइनटी मान हे जिरो तर लब्धि जेटा से समान समान हे पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर खेल करो ये क्यों अनेकटाई से पिथागोरस सूत्रे मतन हो ग मैं अनेकटा ना सरि पूराटाई जे ये तुम जो भेक्टर के धरे ये नहीं आसो तैले भाई बोल तो लब्धि आसले को लब्धि তাহলে খেয়াল করো এটা যেহেতু পি ভেক্টর এটা যেহেতু পি ভেক্টর এটা যেহেতু কিউ ভেক্টর মাঝখানের এই অ্যাঙ্গেলটা যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি আর সমান সমান হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার বা আর স্কোয়ার সমান সমান ওই যে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার আর কি আর স্কোয়ার সমান সমান পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এখন ভাই দেখো এখানে আমরা যদি লব্ধির কোনটা বের করতে চাই যে এইটা হচ্ছে গিয়ে মনে করলাম আমাদের লব্ধিটা তাইলে এই অ্যাঙ্গেল আলফা যেটা সেটা আসলে কি হবে যেটা অ্যাঙ্গেলটা আছে এই আলফা ট্যান আলফা যদি বের করতে চাই ট্যান আলফা যদি বের করতে চাই তাহলে এটা কি হবে এখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের কিউ সাইন নাইনটি ডিগ্রি এখানে থাকবে পি প্লাস কিউ কজ নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে সাইন নাইনটির মান ওয়ান কজ নাইনটিন মান জিরো তাহলে কিউ বাই পি যেটা সেটাই কিন্তু আমাদের ট্যান আলফা নির্দেশ করবে এবং এটাই স্বাভাবিক যেমন এখান থেকেও দেখো আলফা যদি হয় এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের ট্যান আলফা সমান সমান কি হবে লম্বা ভূত ট্যারা লম্বা ভূত তাহলে লম্ব হচ্ছে কিউ আর ভূমি হচ্ছে পি এই যে কোন যেটার সাথে থাকে সেটা কিন্তু ভূমি হয় কোন যার সাথে থাকে এটা ভূমি আর তার বিপরীত কোনের বিপরীত বাহু হয় লম্ব সুন্দর এবার আসো লব্ধির সর্বোচ্চ মান আসলে কোনটা হবে আমরা যদি সূত্র দেখি আর সমান সমান হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস থিটা তো ভাই এইখান থেকে লব্ধির সর্বোচ্চ মান বের করতে গেলে আমি যদি চাই আর ম্যাক্স বের করতে তাহলে দেখো P তো কনস্ট্যান্ট কিউ কনস্ট্যান্ট মানে আমরা বের করতে চাচ্ছি থিটার মান কত হলে লব্ধির মানটা সর্বোচ্চ হয় তাহলে দেখো কস থিটা যেটা সেই কস থিটাকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম হতে হবে যদি আমি আর ম্যাক্স চাই আর ম্যাক্স পেতে হলে আর ম্যাক্স পেতে হলে কস থিটার মান ম্যাক্সিমাম পেতে হবে কস থিটার মান ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে প্লাস ওয়ান সেই ক্ষেত্রে থিটার মান কত হয় বলো তো জিরো ডিগ্রি গুড তাহলে আমরা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি যখন হবে এগুলো কিন্তু সব অবজেক্টিভ দুইটা লব্ধির সর্বোচ্চ মান হচ্ছে যদি জিরো ডিগ্রি বসাও তাহলে তো আমরা আগেই দেখছি পি প্লাস কিউ হয়ে যায় 
তাই না জিরো ডিগ্রির মান কত এখানে ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস প্লাস টু পি কিউ এটা হচ্ছে পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে রুট থাকলে জাস্ট পি প্লাস কিউ থাকবে এবার আসো লব্ধির সর্বনিম্ন মান তাহলে এখান থেকে আসে আর সমান সমান হচ্ছে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস মাইনাস সরি প্লাস টু পি কিউ কস থিটা এখান থেকে আমরা যদি চাই আর মিনিমাম বের করতে এখান থেকে আমরা যদি চাই যে ভাই আর মিনিমাম কত বের করব তাহলে আমাদেরকে কস থিটাটা হতে হবে মিনিমাম সেই ক্ষেত্রে থিটার ভ্যালু মানে কস থিটার মান মিনিমাম কত হয় মাইনাস ওয়ান হয় সেই ক্ষেত্রে থিটার ভ্যালু কত হবে ওকে সো তাহলে এখান থেকে আর সমান সমান যেটা সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু পাব তখন ওই যে একশো আশি হলে আমরা কি দেখছিলাম ওই যে বিপরীত দিকে হলে মানে একশো আশি মানে কি পরস্পর বিপরীত একশো আশি মানে কি ভেক্টর দয় পরস্পর বিপরীত দিকে কাজ করছে পরস্পর বিপরীত দিকে ভেক্টর দয় কাজ করছে আর এটা মানে কি এটা হচ্ছে একই দিকে দুইটা ভেক্টর কাজ করছে একই দিকে দুইটা ভেক্টর কাজ করছে ঠিক আছে বুঝলাম এবার আসো ভেক্টর দয় সমান এবং সমমুখী হলে লব্ধি অর্থাৎ যদি আমাদের দুইটা ভেক্টর সমান হয় অর্থাৎ আগে তো পি আর কিউ বলছিলাম এখন যদি পি আর কিউ পরস্পর সমান হয় তাহলে তাদের লব্ধি কত হবে তাহলে তাদের লব্ধি হবে যদি সমান এবং সমমুখী হয় তার মানে থিটার মান যদি হয় জিরো ডিগ্রি তাহলে কি হবে আমরা এখানে লিখতে পারব আর স্কোয়ার সমান সমান পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার প্লাস টু পি ইন্টু পি কজ জিরো ডিগ্রি তাহলে কত আসছে এখান থেকে পি স্কোয়ার মানে টু পি হয়ে যাবে আর কি এখানে থাকবে হচ্ছে টু পি স্কোয়ার এখানেও থাকবে হচ্ছে টু পি স্কোয়ার কারণ কজ জিরোর মান ওয়ান হয়ে যাবে ফোর পি স্কোয়ার মানে হচ্ছে আর স্কোয়ার সুতরাং আর এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে টু পি হবে বা টু কিউ হবে আর কি যদি দুইটা সম মান এবং সমমুখী হয় সমান এবং সমমুখী যদি হয় এবার সমান এবং বিপরীতমুখী হলে লব্ধি কত হবে বলো তো যে লব্ধি দুইটার মান পি আর কিউ পরস্পর সমান এবং তাদের মধ্যবর্তী কোন একশো আশি ডিগ্রি আমরা কি জানি যখন লব্ধি একশো আশি ডিগ্রি কোণে থাকে আর সমান সমান কি দেখো ভাই পি মাইনাস কিউ হয় যখন দিক বিপরীত হয় এটা আমরা দেখছিলাম না একটু আগেই যে যখন দুইটা ভেক্টরের দিক বিপরীত হলে মধ্যবর্তী কোন মধ্যবর্তী কোন একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি হয় এবং সেখান থেকেই কিন্তু ওইটা আসে তাহলে পি মাইনাস কিউ পি আর কিউ তো মান পরস্পর সমান তাহলে পি মাইনাস পি মানে হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এটার বিষয়টা কি দেখো যে সাপোজ একটা বস্তুর ওপরে দুইটা ভেক্টর কাজ করছে যাদের মান পরস্পর সমান এবং দিকটা হচ্ছে বিপরীত তাহলে তাদের মধ্যবর্তী যে কোনটা সেটা কিন্তু হবে একশো আশি ডিগ্রি মানে লব্ধি হবে জিরো এদিকেও দশ নিউটন এদিকেও দশ নিউটন আর আগেরটা যেটা ছিল একই বস্তুর উপরে এদিকে কেউ দশ নিউটন দিচ্ছে এবং এদিকেও কেউ দশ নিউটন দিচ্ছে তাহলে দুইটা যোগ করে হতো বিশ নিউটন আর দশ দশ উল্টা উল্টা যদি হতো তাহলে লব্ধি হতো জিরো ওকে এবার এই গাণিতিক সমস্যাটা তোমরা একটু তুলে ফেলো তারপরে আমরা সলভে যাব কি বললো দেখো ছয় নিউটন মানের দুইটা ভেক্টর রাশি একই বিন্দুতে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে ক্রিয়াশীল এদের লব্ধির মান এবং দিক কত নির্ণয় করো তো তাইলে ভাই দুইটা ভেক্টর যাদের মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি এর মানও ছয় নিউটন এর মানও ছয় নিউটন তাহলে লব্ধির মান কত হবে লব্ধির মান হবে ছয় স্কোয়ার প্লাস ছয় স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ছয় ইন্টু ছয় কজ একশো বিশ ডিগ্রি বলো তো কজ একশো বিশের মান কত মাইনাস হাফ হ্যাঁ তাহলে মাইনাস হাফ হলে এখানে বলো তো এখানে হাফ আচ্ছা লিখি টু ইন্টু সিক্স স্কোয়ার ইন্টু মাইনাস হাফ তাহলে এখানে কিন্তু এই যে টু টু কাটাকাটি হয়ে যাবে এখানে এই যে এই টু আর এই টু কিন্তু কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে কি থাকবে 
ताहोले थक चे होलो two six six square आर होच्छे two six two into six square माने दुई टच होई square आर की बा जहाँ मेरा दौर करने ही बाबा six square plus six square आर ये खाने की थकलो minus six square तेले एटा एटा किन्तु काटा काटी हुए जाच्छे ये जे एटा एटा काटा काटी हुए जाच्छे ताहोले थके शुद्ध root over six square तार माने छोए इटे एक टा जिनिश माथा ही रेखो, शेठा होते हैं, जोखो नामदेर दुई टा वेक्टर एर मध्यबोटी कोन एक्शन बीच डिग्री एवं तादेर मान शोमान होए, तो खोन तादेर लोब धीर जे मान टा, शेठा उच्च होए न्यूटन होए। माने कि दुई टा शोमान वेक्टर जो दी मध्यबोटी कोन एक्शन बीच डिग्री होए, हैं? दुई टा शोमान वेक्टर, तादेर मध्यबोटी कोण जो दी कौनो 120 डिग्री होए, ताहोले तादेर लोबधीर मानताओ इधर शोमान होए, इटा शब्द शोमाए। की भावे भया बोलने शब्द शोमाए, इटा जो दी छोए ना होए उन्नो किच्छ होतो, ताहोले की अशोले इटा अमादेर छोए आष्टो, है आष्टो, देखो, तुम ये खाने P दिला मुने करो, दुइटा वेक्टर एक আমরা দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 120 ডিগ্রি তাহলে এখানে কি হতো p স্কয়ার প্লাস p স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু p ইনটু p cos 120 ডিগ্রি cos 120 এর মান -1/2 2 আর -1/2 কাটাকাটি হয়ে p স্কয়ার প্লাস p স্কয়ার -p স্কয়ার হতো তাহলে এখান থেকে শুধু √ over p স্কয়ার থাকতো যার ফলে p হতো তাহলে দেখো এটা একটা স্পেশাল কেস এটা অবজেক্টিভে অনেক আসে এটা খেয়াল রেখো দুইটা ভেক্টর মান যদি সমান হয় মধ্যবর্তী কোণ 120 ডিগ্রি তাহলে লব্ধির মানটাও কিন্তু তোমার হচ্ছে p এর মানের সমান হবে বা ওই আগে যে দুইটা ভেক্টর লব্ধি করছো সেটার মানের সমান হবে এখন দেখো দিক কোনটা হবে দিক কোনটা হবে দেখো দিকটা আমরা একটু আগে মানসিক ভাবে বোঝার চেষ্টা করি তারপরে ম্যাথমেটিক্যালি দেখছি বলো তো খুব কমন সেন্স থেকে একটা ফুটবল আছে একটা ফুটবল আছে তো এই ফুটবলের উপরে আমি ডান দিকে একটা বিশাল বল দিলাম মনে করো 100 নিউটনের একটা বল দিলাম এবং উপরের দিকে আমি বল দিলাম হচ্ছে 40 নিউটনের বলো তো দেখি ভাই আমাদের যে লব্ধিটা যাবে সেটা কি দুইজনের ঠিক মাঝ বরাবর যাবে নাকি যার মান বড় তার দিকে একটু হেলে যাবে কমন সেন্স কি বলে যার মান বড় তার দিকে একটু হেলে যাবে না আচ্ছা দেখো তো এটা ফিলও করা যায় আমরা যদি জ্যামিতিক ভাবে যেহেতু আমরা দেখছি তাহলে ভাই দেখো এখান থেকে আমরা কিন্তু ফিলটাও পাবো যে খেয়াল করো এইখানে যদি এরকমই হয় খেয়াল করো লব্ধি যেটা হবে বলো তো দেখি লব্ধির কোণটা কার সাথে কম চোখের দেখায় মনে হচ্ছে এর সাথে কি লব্ধির কোণটা কম না আর এইটার সাথে কোণটা কি অনেক বড় না দেখো তো তো তার মানে কি লব্ধিটা সব সময় কিন্তু বড় যে ভেক্টরটা থাকে তার দিকে হেলে যায় বড় যেটা থাকে তার দিকে কিন্তু হেলে যায় ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু 90 এর থেকে কম হবে মানে ইয়া কি বলে এটা হচ্ছে তোমার ছোট কোণ হবে মানে অ্যাঙ্গেল মানে লব্ধিটা এটার দিকে একটু হেলে থাকবে কারণ স্বাভাবিক যে দিকে বড় আছে ফোর্স যে দিকে বেশি কাজ করছে বলটা কিন্তু বা বস্তুটা কিন্তু সেই দিকে যাওয়ার বেশি টেন্ডেন্সি দেখাবে বেশি প্রবণতা দেখাবে এইবার বলো তো দেখি যদি আমাদের দুইটা ভেক্টর মান সমান হয় মান যদি সমান হয় তাইলে কি হবে মান সমান এবং ধর এরকম 90 ডিগ্রি কোণে কাজ করছে একবারে মাসখান দিয়ে যাবে কারণ তখন ওর প্রভাবও বেশি না ওর প্রভাবও বেশি না তাহলে মাঝ দিয়ে গেলে কিন্তু দুইজনের প্রভাবটাই আসলে ব্যালেন্স করা হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে বেসিক আইডিয়াটা আর কি কোন মানে তোমার পুরো কমন সেন্স দিয়ে যে আমাদের এই দিকেও হেলে যাবে না ওই দিকেও হেলে যাবে না কারণ দুইটাই যেহেতু মান সমান তাহলে লব্ধিটা এমন ভাবে যাবে যাতে করে দুইজনের কথা রাখা হয় আর লব্ধি এই ক্ষেত্রে কোনটা হবে যার প্রভাব বেশি তার দিকেও হেলে থাকবে যার প্রভাব কম তার দিকে কম হেলে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু যে থিটাটা যদি আমাদের পুরো অ্যাঙ্গেলটা যদি হয় থিটা তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাবে আলফা সমান সমান কিন্তু হয়ে যাবে থিটা বাই 2 ঠিক আছে আলফা সমান হয়ে যাবে থিটা বাই 2 এটা কিন্তু শুধু 90 ডিগ্রির বেলাতে না এটা যে কোনো ভাবেই যদি থাকে দুইটা ভেক্টর যে কোনো ভাবেই যদি থাকে যে ধরো এখানে আমি ভেক্টরটা যেটা নিলাম এই ভেক্টরটা এই রকম একটা অ্যাঙ্গেল করে আছে 
जो ए रकम एक अंगल कर बड़ को लब्धिटा समदिखंडित कर थीटा बू हो ठीक है लब्धिटा बड़ को मान लब्धिटा पूरा को समदिखंडित कर जो दुईटार मान समान है यहां पी एट पी ए रकम जो है तो ये तो बुझते बोल तो अंगेलटा तो तेल कत सिक्सटी तो डिग्री एबार आसो आप एक हिसाब कर देखी इ मानसिक भाव देखल एबारू गणितिक भाव देखी तेल टैन आलफा समान समान कि जारे अंगेल से नीचे एका एका रखल ऊपरे हे सिक्स सैन एक बीस डिग्री और ये सिक्स कज एकश बीस डिग्री ठीक है ओके सैन एकश बीस मान कत देख तो रुट थ्री बु रुट थ्री बु और सिक्स प्लस ये मान हम सिक्स इंटू कज हाफ मान माइनस हाफ तो तैना सिक्स एखान आस माइनस थ्री तेल कत है थ्री एखे हे तीन दुगुणे छय थ्री रुट थ्री 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 काटाटी हो गो रुट थ्री तो टेन आलफार भू जेहेतु रुट थ्री आलफार भू तेल कत है सिक्सटी डिग्री ये अवश्य तुम्हें भैलू बेर देखा परीक्षार हले आसले क्योंकि ये बल्लम जो अबजेक्टिव आसे मुखे मुखे जाते कैलकुलेट करते सेटार जो टेक्निकटा देखान ठीक है सर ओके ओके सो आजकल क्लस एखे शेष कर रेकर्ड अफ कर अल्लाम आल्ला हाफिज